الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو مواليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يدركم الله أينما تكون يعذبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وقال تعالى موضع في موضع آخر قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا سنجالك سمانة سنجالك علماء الكرام صدي 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 مندلي ومعه بنرا امي اما در سنجالك سايب بلچن دعوات در پاتو تي جس روتا گلو بوشي آجه تارا اي سب دعوات در کاج کوري اسي دعوات در پاتو تي تاتك بول گو كيو کوري نا जेकहने जामुन सोता जेदर कर सही वक्त पर रखता है जेकहन का टॉपिक दावत में मजलिस करें चल अच्छा वक्त पर आखर आगे आपने राय नया मुकुंद पुरे इलाका रखा जो लोग कैसे नापते हैं नया मुकुंद पुरे इलाका 50 परसेंट थे क्यों कमाते जब तुम ही कथा बोले हो ना तुम आमार कथा पाला समझ क्या ना कथा बोले तुम ही कथा बोले बोले जी आर दावत दिच्छो लोग के तो मैं आमा निश्चय बावस्ता करते हैं ना किच्छो लोग कर या तो टाइट पैंट ये बोस्ती बच्चे ना तो दाढ़ी आ चें मतलब चेहरे बावस्ता करो नहीं अमुन पोशाक पर से मुसलमान के बच्चा पोशाक हो बे ढीला ढाला सब जगह जो नोपो जोगी हाँ तो पेटे तो विद्या किचन है ऑफिसर से जो बोले आज से आम्रा समस्त जगह जाए हम नहीं लाखों आसुविधा तो है ना ये पोशाक के ये दाढ़ी ते चुप्पी ते पुरो जगह तो हम नहीं लाओ सम्मान किचु पाई ना जातो समस्या सब मने पोशाक का समस्या नहीं वो बोले चाहे दोस्ता पड़ जाऊँ तो सवा सेस टाइम दे आ चाहे तो मजलिस सेस करा जो न पाँच मिनट लग देना लग देना जो दिया आमा हमी दोस्ते सेस करी ताले पाँच मिनट आ रहा है दोस्ता पाँच हो जावे तो घोषणा भी ऊपर बिठा जावे करना हिसाब किताब किसी जाना ना वो लेके चाहे जे रात दोस्ते सेस ताले आमा के आगे � बर्तवान मौसम मौसम आर्मी थे और आमदें बांग्लादेश बोले मर्सुम बर्तवान मर्सुम के सामने रखे आमी कुरान में इधर सूरा बाकरा रैक्सो आर्टिलिस्ट नंबर आया था एवं सूरा बनी इस्राइलेर आर्टिलिस्ट नंबर आया था आप अधिक समय में तलाश करें ची वही दूसरी आयत के सामने रखें किसी बोला चिंता करो कुछ मनोजोग शौकर सुन दे मनोजोग शौकर ये जो नहीं सुन दें जे अल्लाह को निजे कुरान में जे निजे बोल चें जे कुरान में जिदे वही व्यक्ति जन्नो उपदेश आते मन का न लहू कलबुर जार बुद्ध सुक्ति आचे अब अलकस समाव बहुवा शही निजे उपस्थित थे के कान लगे सुन लो कुरान मजिद थे के अल्लाह को था ते हदायत पावर जुनो दुटी छोड़ तो एक शोरी एवं मान दुटो उपस्थित थकता हो बे आ दीतियों जिन्स आज इटा मूल जिन्स चढ़े चे बुझार शक्ति थकता हो कुरान मजिद देर जुनो जिदे इशार्त हो आए ताहले पब्लिक केर निजे अपना जरा इखन उपस्थित आचेन, 
এই উপস্থিতির উপর করেন এক দেহের উপস্থিতি আর দেহ মানের উপস্থিতি আর মন ব্যতীত দেহের উপস্থিতি আমরা যখন মুক্তাদি হই ইমাম সাহেব যখন ইমামতি করে বেশিরভাগ মুসল্লি আমরা নিজেরাও নামাজ পড়তে পড়তে কোথায় যে চলে যায় হিসাব কিতাব নাই ইমাম সাহেব উঠছে বসছে তাই বসি কোয়ারাকাত হয় এ আগের মতো ধারণা থাকে না ইমাম সাহেব সালাম ফেরায় তাই ফেরায় এটাই বাস্তব ঘটনা তার কারণ আমাদের শরীর উপস্থিত থাকে মন উপস্থিত থাকে না আচ্ছা এখানেই বিড়ম্বনা সেজন্য কোনো কথা উপলব্ধি করার জন্য বোঝার জন্য দেহ এবং মন দুটি থাকা জরুরি আপনার মন যদি বাড়িতে থাকে কিংবা বাজারে থাকে বা অন্য কোথাও থাকে তা আপনার কানের কাছে লোক যদি সারাদিন চাচায় আপনি একটা কথা বুঝতে পারবেন না বেশিরভাগ জলসা কমিটি বেয়াদবি করে পাড়ায় পাড়ায় মাইক দেয় ওই জলসা কমিটির লোককে বলছে তুমি তো আজকে জলসা দিয়েছো তো কোনোদিন অন্য লোক যখন জলসা দেয় দূরে থেকে সেই মাইক বাজে দেয় তুমি শুনো বুঝো গোটা পাড়ায় জিজ্ঞাসা করেন যে দূর থেকে মাইক শুনে তোমার কোনো উপকার হয়েছে কি ও শুধু শব্দে শুনতে পায় যে ও আজ জলসা হচ্ছে কিছু বুঝে না কেননা ও ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকে অমুক কিছু বুঝতে পারে না ফালতু টাকা খরচ করে আর এটা একটা শয়তানি বাস আছে মাওনা আশ্রাফ হল গ্রামানি বারবার বলছিলেন সে কথাটা আমি বলেই দিই আমাকে তিনবার বলা হলো এই ঘরে একবার বলেছেন মসজিদে দুবার বলেছেন যে এই জলসাগুলো তো আসলে গুনা হবে অন্যায়কে সাপোর্ট করা হচ্ছে এখানে না হলে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা খরচ হচ্ছে আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা ভালো কাজের জন্য চাইবেন দেবে না ভেজাল কাজে দেবে তাহলে নিয়ত গন্ডগোল আছে দিনের কাজে খরচ করার জন্য পয়সা দেয় না কিন্তু যখন মনের ইচ্ছা তার পূরণ করার ইচ্ছা হচ্ছে তখন পয়সা খরচ করছে তা আমাদের এখানে আসাতে মাওলা নিজে বলছেন যদিও শেষকালে অশ্রু ভারাক্রান্ত অবস্থায় এই আশা নিয়ে গেলেন যে আন্দাজে বয়া গারচে বহুত শোখ নেই হ্যায় আন্দাজে বয়া উর্দু কবি বলছেন আন্দাজে বয়া গারচে বহুত শোখ নেই হ্যায় শায়দ কে তেরে দিল মে উতার যায় মেরি বাত যদি কাউর হৃদয়ে অন্তরে কথাটা বসে যায় এবং কাজে এসে যায় এই একটা আশা তিনি আশা ব্যক্ত করে গেলেন আশা করি যারা তার বক্তব্য শুনলেন বুঝতে পেরেছেন ভালো করে শুনবেন আজকে মইনুল হক জানি না কোথাকার পাওয়ারে পাওয়ার হয়ে হলদি মাখা না যায় যে ফতুয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কিন্তু এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম করা পশ্চিম বাংলায় আমি আন্দোলন করেছি এতে বলছে বেটা ছেলে মেয়ে ছেলে হলদি মাখা যাবে না তার কারণ রসুল কাহিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন কোন যুবতী কোন মহিলা অন্য কোন মহিলার শরীরের কোন অংশ দেখতে পাবে না শুধু হাত এবং চেহারা ছাড়া যদি দেখতে না পাই তাহলে গোটা শরীরে মূলটা কি করে পাবে পুরুষে পুরুষের শরীরে ঘর্ষণে কাম শক্তি জাগে অনুরূপ নারী নারীর শরীরে ঘর্ষণে রাগ করে থাকে রসুল কাম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই জন্যই বলেছেন দশ বছর হয়ে হয়ে গেলে কোনো ভাই বোন এক বিছানায় শোবে না কোনো দু বোন এক বিছানায় শোবে না কোনো দুই ভাই এক বিছানায় শোবে না ফরক সই মুসলিমের হাদিস সেখানে ঘন্টার ঘন্টা দুদিন তিন দিন ধরে হলদি মাখা যে আর মজা লিছে যে মাখা যে সেও আর যে মাখছে সেও শরীরে দৃষ্টি সম্পূর্ণ হারাম এবং অমুসলিমের কাছে আছে হ্যাঁ কোনো মেয়ে যদি নিজে মাখে নিবৃত কোনে ঘরে একাই বসে তাহলে তার জন্য জায়েজের ফতোয়া দেওয়া যেতে পারে বাকি নয় আমাদের দেশে হলদি মাখা যায় সিস্টেম এর শরীর দৃষ্টিতে কাবিরা গুনা হারাম 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 কোথায় আব্দুর রহমান বিন আফর ইমাম বোখারি বা বেনেছেন আর সুফ্রতল মোতাজিজ বিবাহিত ব্যক্তির জন্য হলুদ রং যা ওর স্ত্রীর শরীর থেকে মেয়েদের জন্য রং হালাল মেয়েরা অনেক সময়ই করে আপনি দেখতে পান না ছোট চেখার চোখের কাজল যে চুমা খায় বাপে তার কাছেও লেগে যায় রং ট্রান্সফার হয় বিবির রং ট্রান্সফার হয়েছিল এটাই অন্য কিছু না আর সেটাকে নিয়ে এসে হলুদ মাখা সন্ন্যাস বলে কাউচার করছে এক বছর কী হলো হ্যাঁ সাপ এত বড় মস্তান সামান্য এক ইঞ্চি বিচ্ছু তার লেগে লাফাচেন আল্লাহর ভয় যদি থাকে তাহলে কি অবস্থা হয় একটা বিচ্ছুকে যতটা ভয় করে আল্লাহ কতটা ভয় করে না তাহলে পাপি হতো না আল্লাহ তালা বলছেন 
ওয়ালে কুল্লিন বিজহাতুন প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব একটা লক্ষ্য আছে হুয়া মুয়াল্লিহা যাকে যেটাকে টার্গেট করে মানুষ নিজের জীবনে চলে ফস্তাবিকুল খয়রাত ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করো এইনামা তাকুনু যেখানেই তোমরা থাকো না কেন ইয়াতি বিকুমুল্লাহ জামিয়া সকলকে আল্লাহ তালা একত্রিত করবে ইন্নাল্লাহ আলা কুল্লি সেইন কদির নিশ্চয় আল্লাহ তালা সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এই আয়াতটা মূলত কিবলা সম্পর্কিত আয়াতের সাথে সম্পর্কিত বলে অধিকাংশ মুফাসিল লিখেছেন যে প্রত্যেক জাতির কিবলা আছে আর মুসলমানদের একটা কিবলা আছে সে কিবলাকে তারা অনুসরণ করে কিন্তু অধিকাংশ আলেম বলেছেন যে আয়াতটার ব্যাপক অর্থ হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ব্যক্তির প্রত্যেকটা জনজাতির একটা টার্গেট থাকে হুয়া মল্লিহা যে টার্গেট অনুযায়ী সে নিজেকে পরিচালিত করে সে লক্ষ্যে লক্ষ্যে ধাবিত হয় যে কথা আল্লাহ তালা করা বলছেন কুল কুল্লু ইয়ামালো আলা শাহিলাতিহি হে নবী আপনি বলে দেন প্রত্যেকেই নিজের নীতি এবং আদর্শ নিয়ে চলে ফরব্বুকুম আলাম বিমান হু আহদা সাবিলা আল্লাহ ভালো জানেন যে তোমাদের মধ্যে সঠিক পথে কে পরিচালিত হচ্ছে কে হেদায়তের উপরে আছে আমি আপনাদের সামনে একটা প্রশ্ন করছি যে ভারতবর্ষের বুকে প্রায় দেড়শো কোটির উপরে লোক তার মধ্যে তিরিশ তেত্রিশ কোটি মুসলিম এই মুসলিম নামকরণের উদ্দেশ্য লক্ষ্য কি কি প্রয়োজন পড়েছিল আজকে যত রকম ঝুঁকি ঝামেলা শুধুমাত্র ইসলামের নামে এনআরসি নামক যে আজাব আসতে চলেছে আল্লাহ করে না আসুক তো এখানে নামাজি বেনামাজি হারামখোর মদখোর ব্যবিচারী মুসলিম হারামখোর মুসলিম এসব বাছাবাছি হবে না শুধু নাম মুসলিম সেই জন্য এই আজাব তাদের উপর আসবে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে যখন ওজামে তুম হো না সারা তামাদ্দুন মে হনুদ এ মুসলমান হ্যাঁ যিনি দেখ তার শর্মা ইহুদ চাল চলন তুম ইহুদি নাসারা সামাজিক জীবনে তুমি অমুসলিম হিন্দুদের মতো ইহুদিরা তোমাদেরকে দেখে লজ্জা পাচ্ছে কি দরকার পড়েছিল এই আজাব নেওয়ার জন্য নাম করার কারক নামটা নেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল কিসের কারণে এরকম নামকরণ করা হয়েছে আমরা আমাদের কোনো টার্গেট আছে আমাদের কোনো লক্ষ্য আছে লক্ষ্যবিহীন কে চলাফেরা করে উত্তর দেন লক্ষ্যবিহীন অবস্থায় কে চলাফেরা করে পাগল মুসলিম যে তার যদি কোনো লক্ষ্য না থাকে টার্গেট না থাকে তাহলে সে এক প্রকারের পাগল বরং আল্লাহ রাবুল আলমিন সিংহবাগ মানব দানবকে আমি সৃষ্টি করেছি জাহান নামের জন্য কারণ একটাই হৃদয় দিয়েছি বুঝার জন্য বুঝার চেষ্টা করে না চোখ দিয়েছি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য তা ব্যবহার করে না কান দিয়েছি শুনে অন্তত সঠিক পথটা পথ পন্থা নির্ধারণ করবে সেটাও করে না এরা চতুষ্পট জন্তুর মতো বরং তার চাইতেও খারাপ উলাইক হমল গাফেলুন এরাই হচ্ছে নিজের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে গাফেল যেখানে আল্লাহ নিজে বলছেন আপনি ঘোষণা করে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের লক্ষ্যে ধাবিত হয় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নীতি এবং আদর্শকে নিয়ে চলে সবাতে যে সমস্ত ভাইরা বসে আছেন যারা পাঁচ বাক সালাত আদায় করেন না যারা আড্ডা মারেন যারা ইসলামের রীতি নীতি তোয়াক্কা করে না যা মন যায় তাই করেন তাদের কাছে আমার প্রশ্ন যে আপনার টার্গেটটা কি আপনার লক্ষ্যটা কি আপনি আপনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কি বলতে পারবেন 
একটু দাম পাই এটা জরুরি ফোন এসে আসসালামু ভাই বলেন বলেন দাদরে বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আমি পরে বলবো আমি এখন বক্তব্য রাখছি আমাদেরকে লক্ষ্য স্থির করতে হবে মুসলিমদের একটাই লক্ষ্য সেটা হচ্ছে জান্নাতে যাওয়া আর একটাই হচ্ছে আর একটা লক্ষ্য হচ্ছে জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়া নাকি অন্য লক্ষ্য আছে জাহান জান্নাতে যাওয়ার কার উদ্দেশ্য নেই বলেন কেউ আছেন মজলিসে যে জান্নাতে যেতে চান না আল্লাহ একাধিক্তি আছে যে ব্যক্তির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাত না যাওয়া যদি কেউ থাকেন তো বলেন সাহস করে বলেন না অসুবিধা কি আছে আপনার জান্নাত যাওয়ার ইচ্ছা নাই তো এই প্রশ্ন না বুঝে উত্তর দিলে ফেল হবেন তো চুপ থাকতে হবে বুঝতে না পারলে ভাই যারা জান্নাতে যেতে চান তাদের পথকে আমি বলছি শুনুন স্পষ্ট রূপে আল্লাহ তালা বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিমের নীতি এবং আদর্শ তার সামনে চলে আসার পরেও তার বিরুদ্ধ চারণ করবে তার নীতির উল্টোটা চলবে এবং সাহাবাই কেরাম যে পথে চলেছেন যে নীতি এবং আদর্শ নিয়ে চলেছেন সেই নীতি এবং আদর্শ বহির্ভূত পথে চলবে আল্লাহ কি বলছেন নোয়াল্লি হে মাতাওয়াল্লা ও যেভাবে চলবে আমি চলতে দেব चले चलते যে সমস্ত ভাইরা আমরা যারা যুবক একবার কি ভেবে দেখেছি যে সাহাবাই কেরাম রিজওয়ান উল্লাহ আলহিম আজমাইন যারা আমাদের হিরো যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তালা করার মেয়ে স্পষ্ট রূপে বলছেন পরবর্তী লোকেরা যদি সাহাবাই কেরামের মতো ইমানদার হয় তাহলে তারা হৃদয় প্রাপ্ত আর তার উল্টোটা হলে তাদের আপোষের মধ্যে মত পার্থক্য এবং দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাবে আল্লাহ তালা তোমার জন্য যথেষ্ট তিনি হচ্ছেন শ্রোতা এবং তিনি হচ্ছেন জ্ঞানী এখানে স্পষ্ট রূপে আল্লাহ আব্বুলিজাদ পরবর্তী মুসলিমদের জন্য সাহাবাই কেরাম রিজওয়ান উল্লাহ আলহিম আজমাইনকে আমাদের জন্য মডেল এবং আদর্শ মেন আদর্শ পুরুষ হিসাবে আল্লাহ পক্রাবিজাদ করে আমাদের চিহ্নিত করেছেন বর্তমান সময়ে আমরা যারা মুসলিম আমরা নিজের ইচ্ছা মতো জীবনযাত্রা আমরা পরিচালিত হতে চাই কয়েক কতগুলি ঘটনা বলছি প্রথমে একটা হাদিস শুনুন রসুল সাল্লাম সৈ বোকার বলছেন কুল্লু উম্মতি জান্নাতা আমার যারা উম্মত তাদের প্রত্যেকেই জান্নাতে যাবে ইল্লা মান আবা কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে অমান্য করেছে আমার নীতি এবং আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করেছে সে জান্নাতে যাবে না সাহাবাই কেরাম রসুল প্রশ্ন করলেন 
আপনার অমান্য কারীকে ভয়ঙ্কর কথা আমরা সকলে জান্নাতের অভিলাষী আমরা নিজেদের টার্গেট স্থির করতে ব্যর্থ পুকুরে যেতে হয় ডাঙাই নৌকা চলে না কবির উদ্দেশ্য হয়ে যায় এটাই যে ব্যক্তি যেটা টার্গেট স্থির করে তার জন্য তাকে সেই পথেই চলতে হয় তার উল্টোটা চললে তা পাওয়া যাবে না এখনকার পাবলিক বিশেষ করে মাদ্রাসা হলগুলোর মানে কৌশলে কিছুটা দিকভ্রান্ত দিশে হারা তার কারণ হচ্ছে যে হাজারো পাপি যদি এসে যদি টাকা দেওয়া হয় তা তাকে তাকে তার ইসলা তার তৌবা তার হেদায়ত তোয়া না করে সরাসরি তার জন্য জান্নাতে দোয়া করা হয় আল্লাহ তুমি জান্নাত দিও ভাবছে যে যেমন রুগী তার জন্য সেরকম ওষুধ হওয়া উচিত কিন্তু তা না করে একদম তুনি আর দুষ্ট তার জন্য হেদায়তে দোয়া করা উচিত যদি তার দান গ্রহণ করতে চায় তা না করে বলছে তুমি জান্নাতের ফের দাও সে স্থান সে হেদায়তই পেল না তার জন্য লোকে ভাবছে যে জান্নাত দেওয়া খুব সহজ কাজ মলবিজের কাছে টাকা দাও আর জান্নাতে দোয়া লাও চলে যাও অত সহজ কাজ নয় জান্নাতে জান্নাতে যাওয়া সহজ কাজ বটে কিন্তু সে সহজ পথে আপনাকে চলতে হবে জেনে রাখবেন এক সাহাবি রসুল সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করছে কিয়ামত কবে হবে কিয়ামত কবে হবে রসুল সাল্লাম বলছেন তার প্রশ্ন শুনে জালিকা আমরুন আজিম কিয়ামতের বিষয়টাই তো হচ্ছে ভয়াবহ বিষয় অমা আদাতা কিয়ামতের জন্য তোমার প্রস্তুতি কি কিয়ামতের জন্য তোমার প্রস্তুতি কি সাহাবি বলছেন যে আমার কাছে পুঁজি সেরকম নয় কিন্তু একটা পুঁজি আছে আমি আল্লাহকে ভালোবাসি রসুলকে ভালোবাসি এটাই আমার পুঁজি রসুল সাল্লাহ আলি ইসলাম তার উত্তরে বললেন আনতা মা আহবাবতা তুমি তার সাথেই থাকবে যাকে তুমি ভালোবাসো এটা হচ্ছে বুনিয়াদি কথা তুমি তার সাথেই থাকবে যাকে তুমি ভালোবাসো অর্থাৎ আল্লাহ রসুলকে যদি ভালোবাসো আল্লাহ রসুল যেহেতু জান্নাতে থাকবেন সেজন্য তুমিও জান্নাতে থাকবে এটাই হচ্ছে বলা উদ্দেশ্য এবং কোরআন আল্লাহ কথাই বলেছেন আল্লাহ বকরা পরিষ্কার ভাষায় বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রসুল সাল্লাহ আলাইসালাম কথা মেনে চলবে তাদের অবস্থান কেমতে ওই লোকেদের সাথে থাকবে হবে যাদের প্রতি আল্লাহ বিশেষ অনুদান দিয়েছেন তারা কারা নবী সিদ্দিক সহিদ সালেহিন নবীদের সাথে থাকবেন সিদ্দিক সত্যবাদী আবু বাকার মতন লোকেদের সাথে থাকবেন আর সালেহিন ভালো লোকেদের সাথে থাকবে এবং এই সমস্ত লোকেদের সাথে কেয়া মতো দিন থাকবে তাহলে ভালো লোকেদের পথে আমাদেরকে চলতে হবে খারাপ লোকেদের পথে চলা যাবে না সুরা নেশার একশো ষোলো নম্বর প্রায় আল্লাহ বকরাবিতে কথাই বলেছেন এটা ডিসেম্বর মাস ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি এই দুটো মাস হচ্ছে পাপের মাস পাপের মাস মানে কি এই দুটো মাসে বেশি বেশি করে পাপ কাজ করা হয় এবং যে সমস্ত লোকেরা জান্নাতের অভিলাষী এবং জান্নাতে যাওয়ার জন্য আবশ্যিক পূর্ব শর্ত হচ্ছে নবীর পথে এবং সাহাবিদের পথে চলতে হবে সেই পথ বাদ দিয়ে যারা ইসলামের শত্রু যারা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য সাদা সচেষ্ট তাদের নীতি এবং আদর্শকে কেন্দ্র করে আমাদের যুব সমাজ তাদের অভিভাবক বৃন্দ মহিলাগণ সেই পথে পরিচালিত হচ্ছে ডিসেম্বর মাস ডিসেম্বর মাস এবং জানুয়ারিতে দুটো কাজ হয় 
একটা হচ্ছে ফার্স্ট জানুয়ারি থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর ফার্স্ট ডিসেম্বর শেষ ফার্স্ট জানুয়ারি রাত্রি হ্যাঁ নববর্ষ বরণ আর দ্বিতীয় হচ্ছে এই মাসকে পোষ এবং মাকে কেন্দ্র করে পোষ মাসকে কেন্দ্র করে বনভোজন বা ফিস খাওয়া আর ফিস খাওয়া তো এমনিতেই যেহেতু এটা অমুসলিম কৃষ্টি কালচার ঈসা জি ঈসা আলাহি সাহাতাম একজন নবী ছিলেন তিনি নিজেও বলেছেন যে আমার পরে সরা আল্লাহ তালা করামে যে ঈসা আলাহ ইসলামের কথা বর্ণনা করতে সুরা সবসে যে আমার পরে যিনি নবী আসবেন তিনি পূর্বের কেতাবের সংশোধন সংস্কার এবং সঠিক কথা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আসবেন সেই আদর্শ বাদ দিয়ে খ্রিস্টান যাদেরকে আল্লাহ পক্ষ রাব্বিজাত পদভ্রষ্ট গাইরিল মকদুবে আলহিম বলে চিহ্নিত করেছেন তাদের রীতি নীতি অনুযায়ী ঈসা আলাহ ইসলামের জন্ম নাকি পঁচিশে ডিসেম্বর ছিল সেই কবে জন্ম ছিল তার কোনো হিসাব কিতাব নাই প্রাগতিহাসিক ঘটনা তখন ইতিহাস লিখা হতো না জন্ম তারিখ মুখস্ত করার কথা নাই রসুল করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম সামান্য পূর্ণ বছর আগে এসেছেন তো তার জন্ম তারিখকে কেন্দ্র করে আঠারোটা মত আছে আঠারোটা কোন দিনে জন্মগ্রহণ করেছেন সে নিয়ে আঠারোটা মত আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে বারো রবিউল আউ্বাল আর একটা বিখ্যাত হচ্ছে নয় রবিউল আউ্বাল হ্যাঁ কিন্তু তারপরে আটে রবিউল আউ্বাল আরো বিভিন্ন রবিউল মত আছে যেখানে আল্লাহ সাল্লাহ আলিসামের যুগে কিছু লেখাপড়ার চর্চা ছিল তখন যদি এই অবস্থা হয় তো তার পূর্বে ঈসা আলাহ ইসলামের যুগ জন্মের যুগে তার জন্ম তারিখে ঠিক রাখা তো নাই যাই হোক পঁচিশে ডিসেম্বর ঈসা আলাহ ইসালামের জন্মের দিবসকে কেন্দ্র করে অগ্র পশ্চাতে যে ফিস্ট এবং বনভোজন শুরু হয়েছে যেহেতু আমাদের দেশে ইংরেজ শাসকরা এসে এখানে রাজত্ব করেছে এবং তারা সেই জন্ম দিবস পালন করত আনন্দ উৎসব করত আর তাকে ধার করে নিয়ে আমাদের পাশের অমুসলিমরা পৌষ মেলা ডিসেম্বর মাসের সাথে পৌষ মাসে যুক্ত আছে পৌষ মাসে পৈশালো খাওয়া আমরা বুঝতাম না যে আমাদের মা বাপরা কেন নিষেধ করত পরে বড় হয়ে দেখছি আর শেষকালে এসে এখন আমাদের যুবকরা শুরু করে দিয়েছে ফিস্ট খাওয়া আপনি জানেন যে এই ফিস্ট যদি আপনি খান তো আপনার ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাবে আপনি মুসলমান থাকবেন না চোদ্দ বার কাবাতে হজ করলে আপনার ইসলাম থাকবে না আপনি জানেন না ইসলাম বিধ্বংস ধ্বংস হওয়ার কয়েকটা কারণ আঠারোটা কারণ আছে তার মধ্যে অন্যতম একটা কারণ আছে বিজাতীয় সভ্যতার অনুসরণ করা বলছেন <coughs> পছন্দ মনে করে তাহলে ওই ব্যক্তি ওর আমলের শরিক হিসাবে তাকে ধরা হবে ভাষাটা বোধ বুঝতে পারলেন না হাদিসের কোন জাতি যদি অন্য কোন জাতির সদস্য গ্রহণ করে তো তার সদস্য পদ যে জাতি ছিল সেই সদস্য পদ বাতিল হয়ে তাকে ওই জাতির সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা যাবে এ ব্যাপারে সেই হাদিসে সেই ত্রিমিজির সেই হাদিসে একটা মজার ঘটনা শোনাচ্ছে যেমন আজকে এখানে নয়ামকন্দপুরে হচ্ছে আল্লাহর ফেরেস্তা এসে অলরেডি আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছেন আমরা কি করছি আলোচনা সব আল্লাহ তালার কাছে রিপোর্টিং করার জন্য এরা আল্লাহ তালা গোয়েন্দা বাহিনী কোথায় কি হচ্ছে তার আল্লাহ তালার কাছে বলার জন্য তারা রেডি আছেন এখানকার মজলিস শেষ হলেই তারা উঠে গিয়ে আল্লাহ তালার কাছে রিপোর্ট দিবেন সেই ত্রিমিজের সেই হাদিস আল্লাহ তালার কাছে পৌঁছে বলবেন যে নয়া মুকুন্দপুরে গেছিলাম সেখানে গিয়ে দেখলাম বেশ কিছু লোক বসে 
আল্লাহ আপনার কথা উল্লেখ করছে তারা কি বলছে বলে আল্লাহ আপনার কথা বলছে আমাকে দেখেছে আপনার প্রশংসা করছে আপনাকে ভয় করছে আপনার কথা উল্লেখ করছে বলে আমাকে কি দেখেছে বলে আপনি না আপনাকে দেখেনি না দেখি তাদের ভিতরে এত ভয় এত সব আলোচনা বলে আমাকে যদি দেখতো বলে আপনাকে দেখলে আরো বেশি তার আপনার ভয় করত আপনার আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত আপনার প্রশংসা করত আপনার তসবি পড়তো তারা বলছে তারা কি চাইছে বলে তারা জান্নাতে যেতে চাইছে হ্যাঁ বলে জান্নাত কি দেখেছে বলে না দেখেনি দেখলে আরো চাইতো আর কি থেকে আরো কি বলছে বলে জাহান নাম থেকে পানা চাইছে তারা জাহান নাম দেখেছে বলে না তা দেখেনি জাহান নাম যদি দেখতো তাহলে তারা আরো বেশি জাহান নাম থেকে ভয় করতো শেষকালে আল্লাহ তার কি বলবে যেন রিপোর্টের পরে যা ওদেরকে ক্ষমা করে দিলাম ফেরেস তারা বাদ সাজবেন ভালো করে শুনুন ফেরেস তারা বাদ সাজবেন বলে আল্লাহ যারা ওই মজলিসে দিনই কথা শোনার জন্য এসেছিল ভালো নিয়াতে তাদেরকে তুমি ক্ষমা করলে এটা তো ঠিক আছে কিন্তু দুটো পাপি লোক ওরা পাস দিয়ে যাচ্ছিল ওদের উদ্দেশ্য মজলিস ছিল না কি হচ্ছে যেমন আমরা রাস্তার ধারে বাঁদর খেলায় দাঁড়িয়ে যাই তিন তাস খেলে দাঁড়িয়ে যাই হ্যাঁ আরো কিছু করে আমরা দাঁড়িয়ে যাই জাদু টনা করে দাঁড়িয়ে যাই না আমরা দল ভারী করি সদস্য সংখ্যা বাড়াই আর ওর খুব আনন্দ হয়ে যাবার খুবই করছে বলে আল্লাহ এইরকমই কি হয়েছে বলে দাঁড়িয়ে গেছিল ওদের উদ্দেশ্য ছিল না তো আল্লাহ তালা বলবেন যে ওকেও ক্ষমা করে দিলাম তার কারণ ভালো লোকের সাথে যারা বসে সে খারাপ হতে পারে शुदू भलो मानुषर सारे गोटा समष्टि के जेहतु आल्ला क्षमा कर তাহলে আপনি যখন খারাপ মজলিসে থাকবেন খারাপ লোকেদের সঙ্গ দেবেন তাহলে আপনার কি অবস্থা হবে যে রহমত যে আজাব ও গজব তাদের উপরে আসবে আল্লাহ অসন্তুষ্টি যা তাদের উপরে আসার আছে তাতে আপনিও গ্রেপ্তার হবেন রসুল সাল্লাহ নিজেই এই জন্যই বলছেন জাতি যদি অন্য কোন জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের সদস্য মুক্ত আচ্ছা আপনি বলেন সাড়ে তিন হাত শরীরের দিকে তাকান আল্লাহ তালা আপনাকে একটা নীতি এবং আদর্শ শরীরের জন্য দিয়ে পুরো মানে নীতিমালা দিয়ে আল্লাহ বকরবিয়াত পাঠিয়েছেন আপনি কি করে খাবেন কেমন জামা পড়বেন কেমন পোশাক পরবেন কিভাবে হাসবেন কিভাবে কাঁদবেন সমস্ত কিছু আল্লাহ রাবুল্লা আলমী নবীর মাধ্যমে সব কিছু আমাদেরকে বলে দিয়েছেন এরপরে আমরা যে জান্নাতের মানে পথে পথিক আমাদের পোশাক আশাক চাল চলন হাসা কথা বলা চলাফেরা এটা কি জান্নাতি লোকের মতো না বিজাতীয় কোন সভ্যতার অনুসরণ আমরা করছি হ্যাঁ আমরা কি বিজাতি সভ্যতার অনুসরণ করছি না অন্য কিছু করছি ইসলাম তো কোনো কিছুতেই নাই তার উপরে গোদের উপর বিস্ফোরা যাপনই মানে ডিসেম্বর মাস আসে এই গোটা এখান থেকে আমি তো এখানকারই লোক একরকম ধরতে গেলে গোটা এই এই অঞ্চল অত্যাচারে যেহেতু আমাদের সরল পদ একাডেমি কাকুড়িয়াতে স্কুল আছে এদের বক্সের অত্যাচারে আর এমন নাচ ব্যাংস দিচ্ছে ব্রিটিশের মতো হ্যাঁ আরে ব্যাটা ছেলে নাচলে মানায় না কি হ্যাঁ যাকে তাকে নাচলে মানায় আদ আজব কাণ্ড কে নাচে ময়ূর নাচে মজু ময়ূর নাচে হ্যাঁ ময়ূর নাচে ময়ূর নাচে ময়ূর নাচে না মেয়ে ছেলেদের নাচ ভালো লাগে ব্যাটা ছেলে না কুমোর হিলাচে একটা বিজাতীয় মেয়েদের মতো নি করা আর বিজাতীয় সভ্যতা রসুলে করিম সাল্লাহ আলি ইসলাম যেখানে নিজে বলছেন লৌকা না মুসা হাইয়ান মা বসিয়া মুসা বেঁচে থাকলে আমার অনুসরণ ব্যতীত তার কোনো মুক্তির আশা ছিল না মুসা আল ইসলাম যদি জীবিন্দ থাকতেন আর আমি চলে আসার পরে মুসা আল ইসলাম যদি আমার শরীয়তে নিতে পাই অনুসরণ না করতেন তাহলে তার মুক্তির কোন রাস্তা ছিল না আপনি বলেন ঈসা আলাহ ইসলামের জন্ম দিবসকে কেন্দ্র করে আজকে যে ফিস্ট খাচ্ছেন কৌশালে খাচ্ছেন আর তামাশা করছেন 
হয়রান হচ্ছে বাজার পরিবেশ দূষণ করছেন এটা কোথা থেকে যাই ছিল কোথা থেকে যাই ছিল গোটা সিস্টেমটা শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ আর বর্ষবরণ বর্ষবরণ কাদের করছেন আপনি কাদের বর্ষবরণ করছেন কার আপনি কার নীতিতে বিশ্বাস করছেন নবর্ষ বর্ষটা বা বছর সম্পর্কে আপনাদের কোনো ধারণা আছে কত নতুন বছর আছে প্রত্যেক জাতি নিজের 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 বছরের দিন কোনটা প্রথম হবে নিজে ঠিক করেছে এটা আকাশ থেকে আসেনি এমনকি ইসলামের হিজড়ি হিজড়ি বর্ষ আকাশ থেকে আসেনি এটা উমর রাজি আল্লাহ সাহাবিদেরকে নিজে স্থির করেছেন যে আমাদের আরবি মাসের বৎসর মহারাম থেকে শুরু হোক আল্লাহ তরফ থেকে বা বৎসরের মাস কোনটা প্রথম মাস কোনটা এটা আল্লাহ সুলো বলে যাননি আর কোরআ মাইদের আয়াত কেন কোরআ মাইদের বারোটা মাস সেটা তো বাতে এতটুকু বলেছেন নাইন দাতা সৌর ইন হ্যাঁ ঠিক এটা বিল্লাহালা কসাম আল্লাহ তালা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে আল্লাহর খাতায় মাসের সংখ্যা বারো কিন্তু বছরের কোনটা প্রথম মাস এ কথা আল্লাহ বলেননি রসুলও বলেননি ওমর রাজি আল্লাহ তালা নিজের খেলাপতের যুগে নিজের শাসন ক্ষমতার যুগে তিনি বছরের প্রথম মাস নির্ধারণ করেন হিজি মাসের যে মহারাম থেকে শুরু হবে তাহলে এই আক্ষেপিক মাস পয়লা বৈশাখ শুরু হচ্ছে ইংরেজি আলাদা আরবি আলাদা হিন্দি আলাদা ফার্সি আলাদা সব বর্ষ আলাদা তাহলে নববর্ষ বলে আপনি যে মানে সময় তামাশা করছেন এটা কি শরীর সমর্থিত পুরো হারাম ওলা নাই কেরাম মুখে লাগাম দিয়ে রেখেছেন বলছেন না বে বেঁচে করে কয়েক দিককার ভয়ে আপনি জানেন না যে মানুষের ভয়ের থেকে আল্লাহর ভয় বেশি আপনার ইমান চলে যাবে যে আঠারোটা কারণ আছে তার মধ্যে অন্যতম কারণ হচ্ছে বিজাতীয় সভ্যতার অনুসরণ অনুকরণ আপনার লজ্জা করা উচিত আপনার লজ্জা করা উচিত আপনি শ্রেষ্ঠ জাতি নিজের আদর্শের প্রতি আপনার বিশ্বাস নেই আপনি পাশের অমুসলিমদেরকে দেখেন তাদের নিজের আদর্শ নিয়ে তারা যখন পানি ঢালতে যায় কিভাবে কি পোশাক পরে যায় আপনাকে যদি এরকম করতে কথা বলা হতো যে পায়ে হেঁটে যেতে হবে তা আপনি মরেই যেতেন যেমন নামাজ পড়েন না বাড়ির কাছে দূরে গিয়ে পানি ঢালতে যাবেন পাতেল পন্থী যাদের পাতেল মনে করেন আপনি তাদের নিজের নীতি এবং আদর্শের উপরে ভক্তি ভালোবাসা থেকে আপনার নিজের নীতি আদর্শের ভক্তি জন্মে না হ্যাঁ একটা কথা আছে যে নিজের স্ত্রীকে দেখতে পারে না রাখালে তাকে ঢাল মারে কি মানে যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে দেখতে পারে না সম্মান দেয় না তার স্ত্রীকে রাখালে ঢাল মারে তার মানে কি আমি যদি আমার নিজের জিনিসকে আমি নিজে না ভালোবাসি তো পরে ভালোবাসবে পুরি ভালোবাসবে না ইসলামের বিধি বিধানকে যেন আপনি ভালোবাসেন না আর যখন অমুসলিম কোনো আপনার কৃষ্টি কালচার তাহাজিবে তামার জন্য হাত দিচ্ছে তখন আপনার রক্ত গরম হয়েছে এই কেমন কথা আপনি নিজেই ভালোবাসেন না শরীয়তকে আপনি নিজেই ভালোবাসেন না দিনকে আপনি নিজেই ভালোবাসেন না আর পরে কিছু করলে আপনার রক্ত গরম হয়েছে এটা কি ইসলামের কথা হ্যাঁ কোথায় বাবরি মসজিদ ভেঙেছে তার জন্য গোটাই তল পান করছে তখনই দু হাজার বেশি লোক মারা মারা গেছিল আর এখানে মসজিদে নামাজ পড়ছি তো আমরাই তো বহিরাগত কয়েকজন এক কাতারও হয় না এত বড় মসজিদ করে দিয়েছে দিন নাই শরীয়ত নাই কোনো কিছু নাই জেনে রাখবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন পরিষ্কার ভাষায় বলছেন প্রত্যেক ব্যক্তির টার্গেট আছে সেই টার্গেটেই সে পৌঁছাবে যেভাবে চলবে আমি সেভাবে চালাবো ও জান্নাতের পথে চলতে চাইতো জান্নাতের পথে চালাবো আর জাহান্নামের পথে চলতে চাই তো জাহান্নামের পথে চালাবো আপনার চেহারা আপনার পোশাক আপনার রুচি আপনার বাড়ি পরিবেশ আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান জানাই আহ্বান জানাই আর নিজে ভালো কাজ করে আর কি বলে ইন্দানি মিনার মুসলিম ইন্দানি মিনার মুসলিম মানে কি যে রাস্তা রাস্তায় বলে বেড়াতে হবে আই মুসলিম আই মুসলিম আই মুসলিম না এর মানে নয় ইন্দানি মুনের মুসলিমের মানে হচ্ছে একজন মানুষ কে যেন মুসলিমকে দেখা মাত্র যেমন চেনা যায় জিহি মুসলিম ওই এমন পোশাক করবে এমন চাল চলন করবে ওকে দেখেই যেন বোঝা যায় যে মুসলিম 
একজন শিখকে আপনি পৃথিবীর যেখানে দেখেন ওকে বুঝা যাবে হ্যাঁ শিখ ওর তো লজ্জা লাগে না ওর তো লজ্জা লাগে না বড় বড় আপনি বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সেই দেখেন আর সেনাবাহিনীতেই দেখেন আর যেখানেই দেখুন না কেন শিখ জাতি যেখানেই আছে ও নিজের আইডেন্টিটি নিয়ে বেঁচে আছে আর আপনি মুসলিম আপনার জন্য আপনার জন্য কোন জায়গায় দুর্ঘটনা করলে কাপড় তুলে কেন দেখতে হচ্ছে এর থেকে লজ্জার কিছু আছে কেন আপনাকে ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্সে প্রথম দর্শনে কেন আপনাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না যে আপনি মুসলিম অন্য জাতির সাথে আপনি মিশে যাচ্ছেন তাহলে আপনার আপনার নিজস্ব বলে কোনো কিছু আছে আপনি যে অন্য জাতি আপনি যে অন্যের থেকে পৃথক আপনার চাল চলনে আচার আচরণে আপনি সেটা কি স্পষ্ট হ্যাঁ বিজাতীয় সভ্যতায় নিজেকে সভ্য মনে করে ইসলামের বুনিয়াদি জিনিসকে ঘৃণা করে আপনি নিজেকে পরকালে মুক্তি পাবো এমন আশা করছেন অসম্ভব বাই আমি তো মনে করি এই ফিস্টের যে আবহাওয়া যতদিন চলে আগে পিছে কোন মানুষের ফিস্ট খাওয়া উচিত নয় দাঁড়ি টুকু আলাদা ফিস্ট খাওয়া উচিত নয় আমার নিয়ার তা নয় তবুও খাওয়া উচিত নয় কেননা জাতির অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য ভালো যে লোক ভাববে যে ও এই এই মৌসুম কেন্দ্রিক মানে ফিস্ট খাচ্ছে আপনার কাছ থেকে একটা ভুল ম্যাসেজ যাবে সে জন্য কাজটা করা উচিত নয় কি দরকার যে ফিস্ট খাওয়ার মাঠে গিয়ে বনভোজন করা সাহাবাই করে সব কাজ করেছিলেন আদর্শ ছিল ফালতু ফাল ফাল কাজ করা একদিনের দুনিয়ার খরচ করা মাঠে গিয়ে সময় নষ্ট করা নামাজ রোজা সমস্ত দিন ধর বদর বর্জন করা আর আমাদের যারা অভিভাবক আছেন আমার তো মনে হয় এদের থেকে স্বার্থপর অভিভাবক আর পৃথিবীতে ইতিপূর্বে ছিল কিনা আল্লাহ জানে স্বার্থপর এই কারণে যারা নিজের ছেলেকে নিজের যুবক অভিভাব ছেলে মেয়েকে যুবতীদেরকে পদভ্রস্ত হতে দেখছে আর তাদের বিবেক দর্শন শুরু হয় না তাদের অভিভাবকত্ব যে কোথায় তার কি করে যে কন্ট্রোল করবে আল্লাহ পাক ভালো জানেন এমন মা বাপের ঘরে যেন আল্লাহ জন্ম না দেয় কোনো ভালো মানুষকে যারা নিজের ছেলেকে সুপাতে পরিচালিত করে না সুতরাং আমরা সাবধান হই আমরা হুঁশিয়ার হই যেন আমরা নিজের টার্গেট এবং লক্ষ্যে ধাবিত হই আমাদের লক্ষ্য স্থির করি রসুল করিম সাল্লাহ আলী ইসলাম সেই হাদিসে সেই বোখার হাদিসে বলছেন প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যেটাও নিয়ত করেছে যেটাও টার্গেট করেছে আপনার টার্গেট যদি জান্নাত হয় তাহলে জান্নাতের পথে আপনি চলবেন সঠিক পথে চলার চেষ্টা করবেন একটা কথা মনে রাখতে হবে যে জান্নার কোন আসার ফল নাই যে আপনি আশা করলে পেয়ে যাবেন না কোরআন হাদিসে এমন কোন বাণী আমার অন্তত দৃষ্টিকোজর হয়নি যে এক ব্যক্তি খালি শুধু আশাই করলে জানাত পেয়ে যাবে এটা জানাত পেয়ে যাবে না এটা সম্ভব নয় আল্লাহ পকরাবিজাত এমন কথা কোরআন এবং সহি সুন্দর কথা বলেননি প্রত্যেক জায়গাতে আল্লাহ পকরাবিজাত ইমানের সাথে আমালে সহলে যুক্ত করেছেন সুতরাং নিয়াত অনুযায়ী করতে হবে আল্লাহ তালা কোরআন কি বলছেন প্রত্যেক ব্যক্তি যা যেটা চেষ্টা করবে তারই তাকে ফল দেওয়া হবে তার চেষ্টাকে পরীক্ষা করা হবে তারপরে তাকে পুরোপুরি ফল দেওয়া হবে তাহলে আপনি আমি যে পথে চলার চেষ্টা করব সে অনুযায়ী মজুরি পাওয়া যাবে আমরা যদি খারাপ পথে চলি ভুল পথে পরিচালিত হই তাহলে সে পথে চলে মুক্তি পাওয়া যাবে না ইসলামে অন্য যার বিজাতীয় সভ্যতার অনুসরণ কেন হারাম তার কয়েকটা কারণ দর্শাচ্ছি প্রথম নম্বর কথা হচ্ছে যে বেশ কিছু মানুষ আছে যা অনইসলামিক পোশাক পরে অনইসলামিক রীতিনীতি চলে এবং বলে যে আমার হৃদয় খুব পরিষ্কার আমার ইমান খুব মজবুত আমার দাঢ়িটা নাই তাই বা আমার অমুকটা নাই তাই আমি নামাজ পড়তে যাই না তাই মানে বাহানার শেষ নাই আপনি জেনে রাখবেন যে কোনো মানুষের সাথে বাহ্যিক সাদৃশ্য বাহ্যিক যদি মিল থাকে তাহলে অন্তরের মিলও সেদিকে হয়ে যায় ভালোবাসা সেদিকে গড়িয়ে যায় এটা স্বাভাবিক কথা আপনি যে জিনিসটাকে ভালোবাসবেন আপনার মন সেদিকেই গলে যাবে একটা উদাহরণ শুনেন 
ধরুন আমরা কলকাতা আমরা দুজন কলকাতা যাচ্ছি এই সঞ্চালক আমরা দুজনে কলকাতা যাচ্ছি কিংবা একাই যাচ্ছি ট্রেনে উঠে দেখছি যে নিজের মনে মতো লোক একটাও নাই পরিচিত লোক একটাও নাই এখন বসতেই তো হবে বসলাম ট্রেনে ট্রেনে বসার পরে ওকে জিজ্ঞাসা করি ভাই কোথায় যাবেন বলে হাওড়া আপনি কোথায় যাবেন তাহলে হাওড়া দুজনের খালি নামার স্টেশনটা ডেস্টিনেশন লক্ষ্যটা এক হওয়ার কারণে প্রথমে তাহলে তো আমরা একই স্টেশন লোক সাথী পাওয়া গেছে আচ্ছা কি আছে বলেন লোকটাকে চেনেন না ও আপনার শত্রু না আপনার মিত্র আপনার দোষ না দুশ্মন কিছুই জানেন না শুধু হাওড়া স্টেশনে নামবেন এই কারণে আপনার দুজনে নামবেন একটা মিল হয়ে গেল তারপরে গল্প আগে বাড়লো কোথায় যাবেন ভাই তো বলে হাওড়া রেডিমেডের কাপড় কিনতে পারো আপনার রেডিমেড কাপড়ের দোকান আছে তাহলে আমারও আছে আর একটু গাড় হয়ে গেল বাহ্যিক মিলের কারণে ও আপনার দুশ্মনকে আপনি জানেন না আর একটু মিল হয়ে গেল তাহলে বাহ্যিক মিলের কারণে অন্তর ওর কাছাকাছি হয়েছে এক সময়ে গিয়ে আর একটু আলোচনা করতে করতে কিছু যখন মিল হয়ে গেল তখন টাকার ব্যাগটার কাছে দেখে দিয়ে চলে গেল ভাই দেখেন বাথরুম থেকে আসছি আচ্ছা লোকটা কি ধরনের আপনি জানেন না অথচ এই যুগের মধ্যে একই স্টেশনে নামেন একই ব্যবসা করেন সেই জন্য আপনার অন্তর গলে গেল ওর কাছে ব্যাগটা দেখেই চলে গেল অনেকদিন দেখা গেল ব্যাগ রেখেছেন ব্যাগ নাই এরকম ঘটনা অনেক ঘটছে কিন্তু আপনি বলেন যে এই বাহ্যিক মিলের কারণে আপনার অন্তরটা এত গলে গেল তাহলে আপনি অমুসলিমের পোশাক পরবেন অমুসলিমের মতন কথা বলবেন অমুসলিম চলবেন তাতে আপনার অন্তর মিল হবে না পরিবর্তন সুতরাং যারা ভাবছে যে শুধু আমার পোশাক পড়লাতে গেল চুলটা কাটলাম তো কি হলো অমুক করলাম তো কি হলো আরে আপনি বেইমান হয়ে যাবেন মানতা সব ভাবে গাইরে খবর ফাওয়া মিনিমাম সে তাদেরই সদস্যভুক্ত হয়ে যাবে ইসলামে এমনি কড়াকড়ি করেনি আর মুসনাদ আহমাদের সহি হাদিসের রসুল কাম সাল্লাহ আসলাম বলছেন যে কোন ব্যক্তি যদি মুসলিক পত্তলিক বা অমুসলিমদের সাথে মিশ্রিত সোসাইটিতে বসবাস করে চলাফেরা করে উঠতে থাকে তো একদিন তাদের মতো হয়ে যাবে হয়ে গেছে তাই চুম্বকের সাথে লোহা থাকলে চুম্বক হয় না হয় না এখানে একটা চুম্বক লাগিয়ে দেন এই পাশে এবার পয়সা ধরেন গোটা লোহাটাই চুম্বক হয়ে গেল আপনি যার সাথে উঠা বসা করবেন তার মতো হয়ে যাবেন এটা স্বাভাবিক কথা সুতরাং পরকালে যদি মুক্তি পেতে চান আর ইহকালেও যদি বাঁচতে চান একটাই রাস্তা দরুগি ছোড়কার মিথ্যা আচরণ ছেড়ে দিয়ে কথায় কাজে সরছে দিয়ে আপনাকে সৎ হতে হবে সঠিক পথে চলতে হবে নিজের পরিচয়কে নিজের আইডেন্টিটিকে সুরক্ষিত করতে হবে নিজের আমলকে ঠিক রাখতে হবে লজ্জা লাগছে লজ্জা লাগছে লজ্জা লাগছে ভালো কাজ করতে লজ্জা লাগছে এই কাজ করবেন না ভালো কাজ করতে আনন্দ পেতে হবে পাপ কাজ করতে লজ্জা করতে লজ্জা পেতে হবে কিন্তু আমাদের নামাজ পড়তে লজ্জা লাগে দাঁড়ি রাখলে লজ্জা লাগে পর্দা করলে লজ্জা লাগে বোরখা পড়লে লজ্জা লাগে যে কাজগুলো নেকির কাজ সেগুলো করতে লজ্জা লাগে আর ন্যাংটা হতে লজ্জা লাগে না দাঁড়ি চাষতে লজ্জা লাগে না বিড়ি খেতে লজ্জা লাগে না এ তো শয়তানি চাল যে ভালো কাজ করতে খারাপ লাগছে আর মন্দ কাজ করতে আনন্দ লাগছে এটা তো ইমান নষ্টের লক্ষণ রসুলা কারণ সাল্লাহ আসলাম পরিষ্কার ভাষায় বলছেন এজা সরত কা হাসান ভালো কাজ করলে যদি ভালো লাগে মন্দ কাজ করতে হলে যদি আপনাকে কষ্ট লাগে তাহলে জানতে হবে তুই মমিন আর যদি খারাপ কাজ করতে ভালো লাগে আর মন্দ কাজে কষ্ট হয় জানতে হবে ইমান ফিউজ হয়ে গেছে মানুষ তার স্বাভাবিক অবস্থায় নাই ইমান স্বাভাবিক অবস্থায় নাই এক উদাহরণ তো বারবার দিয়েছি যে সাপে কামড়া রুগীকে নিমের পাতা চিবাতে দেয় নিমের পাতা কোনোদিন মিষ্টি নয় কিন্তু বিষ যদি লেগে গিয়ে আর বিষ আক্রান্ত যদি হয়ে থাকে তো নিমের পাতা থাকে তখন তাকে মিষ্টি লাগে নিমের পাতা তো আদৌ মিষ্টি নয় উপরে মিষ্টি লাগছে তার মানে রুগী স্বাভাবিক অবস্থায় নাই 
খারাপ জিনিস যখন ভালো লাগতে লেগেছে তখন রুগী স্বাভাবিক অবস্থায় নাই অনুরূপভাবে কোন মানুষ ইমানের দাবি করছে আর তারপরে তাকে পাপ কাজ করতে আনন্দ লাগছে তাকে জেনে রাখতে হবে তার ইমান ফিউজ শেষ والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولن يسروا على ما فعلوا هم يعلمون مؤمن الدرا পাপ হবে না এই কথা আল্লাহ বলেননি পাপ হলে সঙ্গে সঙ্গে তার বিবেক দর্শন শুরু যে ছি ছি কি করলাম কি করলাম কি করলাম যেমন খারাপ খাবার খেলে মানুষ সুস্থ অবস্থায় থাকলে তার বারবার কুল্লি করে মুখ ধাই মুখটা খারাপ হয়ে গেল জানটা খারাপ হয়ে গেল অনুরূপভাবে কোন মানুষের দ্বারা যদি পাপ কাজ হয়ে যায় কোন মমিনের দ্বারা সে স্থির হবে স্থির অবস্থায় থাকতে পারে না রাতে উঠে সবসময় আল্লাহকে স্মরণ করে কি হলো আমার দ্বারা পাপ কাজ হয়ে গেল সুতরাং আমরা সতর্ক হই আমরা সাবধান হই যে সমস্ত যুবক ভাইরা প্যান্ট শার্ট পরছেন প্যান্ট শার্ট যদি ইসলামী সরিয়া মেনে হয় অর্থাৎ ঢিলা ঢালা কোনো জায়গায় উঠতে বসতে কোনো অসুবিধা নয় এবং পোশাক যে উদ্দেশ্যে পরা পুরুষদের যে একটা সম্মুখে একপ্রকার আছে সেটা যদি ফুটে না উঠে যদি পাতলা না হয় গীতের উপরে থাকে তাহলে জায়জ আছে কিন্তু সিনেমার নায়ক নায়িকাদেরকে দুনিয়া টাইট ফ্যান্ট পরে একদম কিছু তো পেটে কিছু নাই মানে ওদের মতন সাজা একদম পরিষ্কার হারাম পরিষ্কার হারাম আর জানি না প্যান্ট শার্টে এত কেন আনন্দ হতে লাগলো মানুষের বুঝতে পারছি না যারা হ্যাঁ নিজেকে খুব খাঁটি মুসলমান বলছে তারাও প্যান্ট শার্ট আজকে অভ্যস্ত হয়ে গেছে মানে উদ্দেশ্য যদি এটা হয় প্রত্যেকে নিয়া নিয়াতের ব্যাপারটা তো সে ভালো করে নিজেই জানে বাংলাদেশ থেকে এক বক্তা এসছিল বক্তা এসছিল সে বলছিল যে আজকাল কিছু লোক মানে এটা সব জায়গাতে ফিট করতে চাইছি আর কি আমি হ্যালো ওই যে উ যে বিষয়টাকে কেন্দ্র করে বলেছে সেটা নয় আমি সব বিষয়ে ফিট করতে চাইছি ব্যাখ্যা আপনারা করে নিন বলছে কিছু লোক আছে দাঁড়িয়ে এতটুকু করে আছে এতটুকু তার বেশি বড় হতে দেয় না এতটুকু ওকে যদি জিজ্ঞাসা করা ভাই দাঁড়ি কেন কাটছো এলে ভাই রেখে দিয়েছি তো রেখে দিয়েছি তো দাড়ি তো রেখে দিয়েছি আপনি কেন ওসব কথা কার বলছেন আর যখন দাড়ি কাটালো জিজ্ঞাসা করছি কিরে দাড়ি রেখে দিলে না রে কদিন সেভ করে দিতে একটু বড় হয়ে গেছে দুই জায়গাতেই বলা হয়েছে দাড়ি চাষাদেরকে বলছে বলতে সুবিধা হয়েছে যে যদি কাটা হয়নি তাহলে একটু বড় হয়ে গেছে আর দাঁড়িওয়ালাদেরকে বলছে যে রেখে তো দিয়েছি নিউনি একটা কথা বলেছেন যে রাজি রাহে রহমান ভি রাজি রাহে রহমান ভি রাজি রাহে শয়তান ভি হ্যাঁ মানে আল্লাহ যাতে রাজি থাকে শয়তান যাতে রাজি থাকে উভয় কুল রক্ষার জন্য কাজ করেছে তো আমাদের যারা প্যান্ট শার্ট পড়ছে এরা এখন উভয় কুল রক্ষা করার জন্য কাজ করছে কেন বলতে পারবো না আল্লাহ পাক জানে ওই বড় ফিত না বিশেষ করে যখন শেষ দায় যাচ্ছে তখন পাছা যে সম্পূর্ণ রেখা বোঝা যাচ্ছে যেটা ঢাকার জন্য পুরো রেখা বোঝা যাচ্ছে শেষ দাঁড়ে এটা কি পোশাক এটা পোশাক হ্যাঁ আল্লাহ আল্লাহ কোরামাইদ আল্লাহ সোরা আরফ পরিষ্কার ভাষায় বলছেন যে শয়তান তোমাদেরকে এমন পোশাক করে ন্যাংটা করবে এরা হোয়া ও কামিল হুয়ো এবং ওর দল বল যেন দেখতে পাই আর কোরামাইদ বলেছেন তোমাদের যে গোপরাঙ্গ সেটা ঢাকার জন্য আমি ই করেছি মেয়েদের যেমন ঢেলা ঢালা পোশাক পড়তে পড়তে হবে বুকে বাড়তি পোশাক দিতে হবে মুখে বাড়তি কাপড় ঝুলে দিতে হবে পুরুষদের জন্য এটা জায়জ না যে এমন টাইট পোশাক পরবে যে ওর শরীরের অভয়ব উত্থান পতন উতার চড়াও সব কিছু বোঝা যাবে এসব এসব পোশাক ইসলামের দিকে জায়জ না পোশাক হবে ঢিলা ঢালা হ্যাঁ এবং সাহাবাইকের আমি পোশাক পরিচালক এবং ইসলামী জানি এবং আল্লাহ নাসিরুদ্দিন আলবানি হেজাবুল মারাতিল মুসলিমা ফিল কেতাবে বা সুন্নাতে প্রায় ছটা সাতটা শর্ত দিয়েছেন পোশাক হালাল হওয়ার জন্য সেটা অবশ্যই পড়া দরকার আমার বক্তব্যে সার নির্যাস যেটা সেটা হচ্ছে এই এটা তো খুব বিশদ আয়াত একে যে কোনো দিকে ফিট করব ফিট করা যেতে পারে মুদ্রা কথা একটাই যে প্রত্যেক গোত্রের প্রত্যেক ব্যক্তির একটা টার্গেট থাকে সে টার্গেট অনুযায়ী নিজের জীবনে জীবনকে সে পরিচালিত করে আমার কথা হচ্ছে যে আমরা যারা এই মজলিসে বসে আছে আমাদের টার্গেট কি আমাদের টার্গেট যদি জান্নাত হয় তাহলে জান্নাতি মানুষের বৈশিষ্ট্য আল্লাহ পক্রাবজাত করার মেয়ে বর্ণনা করেছেন রসুল বলে দিয়েছেন 
আর যদি উল্টোটা হয় তাহলে জাহান নামে মানুষের টার্গেট এবং তাদের চালচলন আদার আচার আচরণ তাও আল্লাহ তারা কোরআমাইদে বলে দিয়েছেন আমরা যেন শুধু এই দিবা স্বপ্নে যেন ব্যস্ত না থাকি জান্নাত যাব জান্নাত যাব অথচ জান্নাতে যাওয়া ব্যক্তিদের আদর্শকে আমরা যদি গ্রহণ না করি তাহলে কোনোদিনই আমরা আমাদের স্বপ্ন বাধারা থেকে যাবে আমরা সে জায়গায় পৌঁছাতে পারবো না আর এটা হচ্ছে জালিকা হুয়াল খুসরা আনুল মদিন আর এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় ক্ষতি সব থেকে বড় লোকসান যে আমরা জান্নাত পাবো না জান্না তো অবশ্যই পেতে হবে আর তার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ তালার কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্ছিত আমাদের হয়ে আছে সেগুলো যেন আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দেন আমাদের ভিতরে এখলাস দান করেন রিয়াকারী লৌকিকতা রসুল সাল্লাম যে বিষয়টা নিয়ে সবচেয়ে চেয়ে বেশি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন সেটাই আজকে শুরু হয়ে গেছে আমাদের মুখোশটা বেশি হয়ে গেছে বাস্তবের থেকে বেশি এই বিষয়ে আমরা যেন সজাগ হই আল্লাহ তালা সে বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক দান করেন নয়ামকন্দপুর যুবকবৃন্দ যারা নাছর বান্দা এবং যাদের প্রতিনিধি এই মইনুল হকের মাধ্যমে এখানে আসতে বাধ্য হলাম যদি আল্লাহ তালা তাদেরকে হেদায়ত দান করে তাহলে তো সফল কিন্তু যদি নিয়ারটা তাদের অন্য কিছু হয়ে থাকে তাহলে একদিকে অর্থের অপচয় এবং পরকালে এটা একটা ক্ষতি যে পকট থেকে একটা মোটা টাকা ধসে গেল আর পরবর্তীতে আল্লাহ তালার কাছে তো নোকসান আছেই সুতরাং এই মজলিসে যা কিছু আলোচনা হলো যতটুকুই হলো এটা যেন শেষ না হয় আমরা যেন এখানে একটা ইউনিটি গঠন করি আমাদের বড় যে ভাইরা আছেন এদের সাথে মিলে আমরা যেন সুসংগঠিত হই দিনে আলোচনা করি ভালো পরিবেশ তৈরি করি এবং নিজেকে ভালো করার চেষ্টা করি এবং খারাপ লোকেদের সঙ্গ আমরা ত্যাগ করি আমরা খারাপ লোকেদের সাথে যদি মিশি তাহলে তাদের সাথে কি আমাদের দিন উঠতে হবে সে বিষয়ে আমরা সজাগ হই সতর্ক হই আল্লাহ তালা বিষয়ে আমাদেরকে তৌফিক দান করেন বলি বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি আকুল কলি হাজ আস্তাকুল্লাহ